आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बेसिकली आर्टरियल आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन टू तरीके से दो तरीकों से हो सकती है एक होता है जी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एक होता है जी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है ना वो न्यूरोनल मैकेनिज्म से होती है न्यूरोनल मैकेनिज्म कौन से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है और जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है ना वो रास मेथड से होती है अब ये रास मेथड क्या है यह जी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम आज के लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बेसिकली ये न्यूरोनल मैकेनिज्म से होती है न्यूरोनल मैकेनिज्म इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है अच्छा इसके बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं नंबर वन न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस ये कुछ भी नहीं है एक मेडुला के अंदर एक ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है अच्छा इसका फंक्शन क्या है ये रिसीव करता है नर्व इंपल्सिस नर्व इंपल्स को रिसीव करता है फ्रॉम पैरो रिसेप्टर्स अच्छा और प्रोड्यूस करता है एक रिस्पांस और रिस्पांस कोई भी हो सकता है वो रिस्पांस हो सकता है जी वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन या तो चेंज इन ब्लड प्रेशर अच्छा उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है इसका जी बैरो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में टू टाइप के बैरो रिसेप्टर्स होते हैं पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं होते क्या है बेसिकली ये रिसेप्टर्स होते हैं सेंसरी ये सेंसरी एंडिंग ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं सेंसरी एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स जो के रोटिड आर्टरी और एवोटा एवोटा के साथ प्रेजेंट होती हैं जिनको हम इसी वजह से हम इन्हें कैरोटिड प्लस एवोटिक साइनस भी बोलते हैं अच्छा इनका काम क्या होता है ये स्टिमुलेट ये जो है इनका है काम होता है नर्व इंपल्स को जनरेट करना और ये किस बेस पर नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं ये जिस स्ट्रेच की बेस पर क्योंकि ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जब भी ब्लड प्रेशर के वेसल्स के अंदर ज्यादा होगा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा होने की वजह से जो हमारी वेसल्स होती है ना वो स्ट्रेच करती है जब वो स्ट्रेच करती है तो उनमें बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वे एक्टिवेट करते हैं और वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं अच्छा ये प्रोड्यूस करेंगे इम्पल्स ऑन द स्टिमुलस ऑफ स्ट्रेच ठीक है ये हो गया बैरो रिसेप्टर उसके बाद नंबर थ्री कंपोनेंट है जी वेजो मोटर सेंटर्स सेंटर वेजो मोटर सेंटर के टू पार्ट होते हैं ये दो एरिया पर मुश्तमिल होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया एक होता है जी वेजो डायलेटर एरिया जो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाएगा उसे वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया होगा और वेजो डायलेटर एरिया ब्लड वेसल की डायलेशन करवाएगा अच्छा इस तरह चौथा कंपोनेंट होता है नर्व फाइबर्स
दो किस्म के नर्व फाइबर्स होते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स वेजो कंस्ट्रिक्टर कौन स्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स और होते हैं वेजो डायलेटर नर्व फाइबर्स वेजो डायलेटर एन ई आर नर्व फाइबर्स अच्छा जो वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स होते हैं ना ये सेम्पेथेटिक सेम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं और जो वेजो डायलेटर नर्व फाइबर्स होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं अच्छा जो वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स होते हैं ये जो इनके सेंसरी एंडिंग्स होती है ना इनके सेंसरी एंडिंग वहां पर ये एक सब चांस रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन का काम क्या है जी ये करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन अच्छा और जो सेम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं ये जो वेजो डायलेटर नर्व फाइबर्स होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के फाइबर्स होते हैं और इनकी सेंसरी एंडिंग पर सबस्ट्रांस रिलीज करते हैं वो उस सबस्ट्रांस को कहते हैं एसिडलकोलिन और इसका काम क्या है जी ये ये करवाता है वेजो डायलेशन अभी हमने देखे कंपोनेंट्स दैट आर यूज ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अब हम देखेंगे बेसिक मैकेनिज्म बेसिक मैकेनिज्म ऑफ शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इन आवर बॉडी सबसे पहले किसी भी स्टिमुलस की वजह से अगर उस चाहे वो स्टिमुलस पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा जो हमारी जो वेसल्स होते हैं ना बॉडी की ब्लड वेसल्स उसके अंदर आर्टरी मेन आर्टरी यानी ऑर्टा भी आ जाती है और कैरोटिड आर्टरी भी आ जाती है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर फोर्स जो ब्लड है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ वेसल्स पर जिसकी वजह से जो वॉल्स है ना वो स्ट्रेच करेंगी जब वॉल्स स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्स के अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे वॉल्स स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जिनको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं ना वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और स्टिमुलेट होकर वो जो इम्पल्स सेंड करेंगे यानी सिग्नल सेंड करेंगे किसको न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर्स सोलिटेरियस को अब जो बैरो रिसेप्टर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर्स सोलिटेरियस को सिग्नल सिग्नल जो है इम्पल्स सेंड करते हैं वो करते हैं दो रास्तों से एक होता है कैरोटिड एक रास्ता होता है कैरोटिड साइनस का और एक होता है एरोटिक साइनस का बेसिकली जो कैरोटिड साइनस के जरिए जो इम्पल्स सेंड करते हैं वो वो जाती है नाइन्थ करेनियल नर्व के जरिए जो नाइन्थ करेनियल नर्व है ना उसको हम कहते हैं ग्लोसो फेरेंजियल नर्व इसके जरिए जाती है और स्टिमुलेट करती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस को इसी तरह जो एयोटिक से नर्व जाती है इम्पल्स जाती है एयोटिक साइनस से जो इम्पल्स जाती हैं, वो जाती हैं टेंथ करेनियल नर्व जिनको जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व वेगस नर्व के जरिए जाती है और स्टिमुलेट करती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस को अब अब न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस जो है वो स्टिमुलेट हो गया पूरे मुकम्मल तरीके से उसको पता चल गया जी बॉडी में हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो चुका है क्योंकि बार बार इम्पल्स आ रही है बार बार सिग्नल आ रहे हैं कहां से बैर रिसेप्टर से बैर रिसेप्टर से आ रहे हैं इसका मतलब है वो फौरन समझ गया भाई जो हमारी बॉडी है ना उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है अब उसने तीन फंक्शन तीन चीजों पर एक्ट करना है सबसे पहले उसने एक्ट करना है जी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर इसने कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना है जब वो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा तो इसका फंक्शन क्या होगा कार्डियो मीन हार्ट इनहिबिशन इनहिबिटरी मतलब इनहिबिशन यानी जो हार्ट रेट है ना उसको इनहिबिट कर देगा जब हार्ट रेट को इनहिबिट करेगा हार्ट रेट को किस तरह इनहिबिट करेगा ये जो सिग्नल है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है ना ये वेगस नर्व के थ्रू सेंड वेगस नर्व के थ्रू एवी नोड और एस नोड को सिग्नल सेंड करेगा यानी उनकी इनहिबिशन करवा देगा जब एवी नोड और एस ए नोड दोनों इनहिबिट हो जाएंगे उससे क्या होगा जो हार्ट रेट है हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा जब हार्ट रेट कम हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा तो उससे क्या होगा मेन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा मेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इसी तरह अब न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस है इसका दूसरा फंक्शन है कार्डियो एक्सोलेटरी सेंटर को इनहिबिट करेगा बेसिकली कार्डियो एक्सोलेटरी सेंटर का फंक्शन ये होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना ब्लड रेट को मेंटेन ब्लड जो ये हार्ट रेट है ना इसको इंक्रीज करता है अच्छा 
अब जो कि ब्लड प्रेशर पहले इंक्रीज हुआ हुआ है तो जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरी से इसको इनहिबिट करेगा इसको इनहिबिट करेगा तो इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से हार्ट रेट है वो और डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो वही मैकेनिज्म होगा हार्ट आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इवेंशली आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा अच्छा अब जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरीज है वो तीसरा तीसरी चीज पे जो एक्ट करता है उसको कहते हैं वेजो मोटर सेंटर बेसिकली जो वेजो मोटर सेंटर है ना अभी हमने कुछ देर पहले पड़ा इसके दो पार्ट होते हैं एक होता है वेजो डायलेटर पार्ट होता है और एक होता है वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया ना ये इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है ना ये काम करता है आर्टीरियोल आर्टीरियोल स्प्रैक्ट करता है और वेनियोल स्प्रैक्ट करता है जो आर्टीरियोल स्प्रैक्ट करता है तो उसकी वेजो जब कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो क्या होगा जी टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जब वेजो मोटर सेंटर इनहिबिशन करवाएगा कार्डियो वेजो मोटर सेंटर जब इनहिबिशन करवाएगा किसकी वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया की इससे क्या होगा जी वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया अपना फंक्शन जो इसका फंक्शन था कंस्ट्रक्शन वाला वो खत्म हो जाएगा यानी वो लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वेजो डायलेक्शन हो जाएगी जब वेजो डायलेक्शन होगी तो आर्टीरियोल जो थे पहले जो आर्टीरियोल कंस्ट्रक्ट होने थे वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जब आर्टीरियोल डायलेट होंगे उससे क्या होगा जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो मेन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उसके जो वेजो डायलेशन दूसरी किसकी होगी दूसरी चीज की वो होगी वेंस की जब वेंस की वेजो डायलेशन होगी तो उससे क्या होगा जो वीनस रिटर्न होगा ना वो कम हो जाएगा जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी जिससे सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा सॉरी जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उससे क्या होगा उससे ये होगा जी मेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा अब ये जो है वेजो मोटर सेंटर का जो दूसरा एरिया था वो था वेजो डायलेटर एरिया वेजो डायलेटर एरिया इसको जो वेजो मोटर सेंटर वेजो डायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेगा वो और वेजो डायलेटर एरिया ने उसको सिर्फ एक ही फंक्शन है उसने जाकर वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया को और इनहिबिट कर देना है पहले इसने इनहिबिट किया उसके बाद वेजो डायलेटर एरिया भी इनहिबिट कर देगा जिसकी वजह फर्दर इनहिबिशन हो जाएगी किसकी वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया की जब उसकी इनहिबिशन होगी तो वेजो डायलेशन हो जाएगी आर्टीरियोल्स की और वेनियोल्स की जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा इस तरह ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल आ जाएगा बॉडी का